आजकल का जो युवा है वो काफी समझदार है उसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं और जो तो समझदार जो युवा है वो आजकल आपको नहीं लगता है कि राजनीति से कुछ बहुत सौ दूर चला गया है और इन सब चीजों में वो विश्वास नहीं रखता है देखिए ऐसा नहीं है मैं तो कहता हूँ कि इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है कांग्रेस ने महंगाई इस कदर बढ़ा दी कांग्रेस के राहुल गांधी जो अपने आप को युवाओं के नेता मानते हैं वो उन्होंने युवाओं के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं किया और उनके बनस्पत मैं आपको ये कहना चाहता हूँ अगर युवाओं का राजनीति में रुझान कम होता तो आज युवा ऐसे भी बहुत से राज्य हैं जहाँ उदाहरण मिल जाएंगे आपको वो मुख्यमंत्री बने भी हाल में ऐसे भी कई संगठनों के आपको उदाहरण मिलेंगे इसलिए ऐसा नहीं है कि युवाओं का रुझान कम है लेकिन युवा जो गंदगी राजनीति के अंदर देखता है तो वो उससे बड़ी घृणा खतरा लग जाता है मैं कहना चाहता हूँ आपको कि किसी न किसी को इसका बीड़ा उठाना पड़ेगा गंदगी हर जगह मिलेगी कहीं पर भी आप जाए आपको गंदगी मिलेगी लेकिन आप गंदगी देखकर भाग जाए ये विषय नहीं होना चाहिए मैं तो कहना चाहता हूँ कि युवा उतरे उस गंदगी के अंदर उसकी सफाई करें आने वाला युग युवाओं का युग है और युवा पूर जोर लगा हुआ है और युवा अगर जुटेगा युवा जगेगा जो देश जगेगा युवा सोएगा तो देश जग जाएगा सेना में आपको कौन मिल जाएंगे युवा मिल जाएंगे आपको डॉक्टर कौन मिलेंगे युवा मिलेंगे आपको इंजीनियर कौन मिलेंगे युवा मिलेंगे इसी प्रकार राजनीति के अंदर भी अगर आपको देख रहा हूं तो बहुत युवा है कई तरह हमारे अनुराग जी ठाकुर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वे भी आज युवा का बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण है जिन्होंने जम्मू के अंदर तिरंगा फेराव अभियान चलाया और पूरे देश के अंदर करोड़ों युवाओं ने जम्मू कश्मीर में जाकर तिरंगा फहराने की व्यवस्था में भाग लिया ऐसा नहीं है कि युवा राजनीति से दूर होते जा रहे हैं हम तो ऐसा अभियान चला रहे हैं हमारे युवा मोर्चा के माध्यम से उदयपुर के अंदर अधिक से अधिक युवा जुड़े और समय युवाओं को जोड़ेगा और आने वाला समय युवाओं को खींचेगा क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की है कि पब्लिक को भी युवा चेहरा चाहिए और युवा उनसे जुड़ना चाहता है तो जम्मू कश्मीर की अगर अपन बात लें तो जम्मू कश्मीर में जो तिरंगा फहराने की एक जो ललक थी पूरे भारतीय जनता पार्टी के युवा वहाँ पहुंचे थे और तो यही झंडा पाकिस्तान में भी फहरा सकते थे तो ये देखिए क्या है कि हम हमारे देश हमारा देश वैसे इतना बड़ा है हमारे देश की वैसी थी जनसंख्या है और इतना बड़ा देश है हम उसको ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है हमको पाकिस्तान में झंडा फहराने की जरूरत नहीं है अगर पाकिस्तान सोचता होगा कि हम कमजोर हैं तो वो भी दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में समझाएंगे और वो जिस भाषा में समझेगा हम उसको भाषा में समझाएंगे अगर पाकिस्तान प्रयास करेगा कि कश्मीर उसका है तो हम वो दिन दूर नहीं युवा उसके भी गढ़ में जाके ध्वजा फहराएगा उसको अपने साथ मिलाएगा और पाकिस्तान को चुकना पड़ेगा और कई बार युद्ध में पाकिस्तान ने मात खाई है एक बार भी वो भारत से जीता नहीं है चाहे वो क्रिकेट के मैच हो चाहे वो युद्ध के मैदान हो चाहे वो दोनों देशों की वार्ताएं हो लेकिन मैं इसके बाद ये भी कहना चाहता हूँ कि पहल वो करेगा तो अंत हम करेंगे अगर उसने पहल की तो अंजाम उसको बुरा भुगतना पड़ेगा उसके लिए युवा तैयार है और युवा के जितने भी देश के जो सैनिक हैं वो डटे हुए हैं चाहे वो कारीगर कही हो तो उसमें भी उसको मात खानी पड़ी अगर वो सीधी भाषा में नहीं समझेगा तो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में देखिए आजकल युवाओं में देखा गया है कि नशीले पदार्थ बली वो पार्टी का कोई प्रोग्राम हो या भीड़ एकत्रित करना हो अक्सर ऐसा देखा गया है कि युवाओं को लालच देकर उनकी और भ्रमित करके पार्टी में लाया जाता है या भीड़ इकट्ठी की जाती है क्या ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी में भी होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि कभी भी पार्टी के अंदर इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के विचारों की पार्टी नहीं है देश की महान पार्टी है और वो सिद्धांतों से जुड़ी पार्टी है हमारे तो कई कार्यकर्ता अभी हमने एक मुहिम चलाई है अभी जयपुर में तीन तारीख को एक बहुत बड़ा आयोजन है विधानसभा घेराव को उसमें हमने ऐलान किया है किसी भी प्रकार के ना सिगरेट ना ड्रिंक्स हम अलाउ करेंगे वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत सुव्यवस्थित है अनुशासित है इसलिए कहीं पर भी ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं और ये तो तो दूसरे संगठन आप देखते हैं तो इसलिए आप उदाहरण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता व्यसन मुक्त है और व्यवस्थित तरीके से वो कार्य करता है